ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായ നിലപാട് എൻ്റെ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ അവന്മാർ ഒപ്പിച്ച ഇത് എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഓറിജിനൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പടം ഇത്ര ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഐ മീൻ ഇത്രയും സെറ്റിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ പടം മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ആണ് സുഷിൻ ശ്യാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ സീൻ മാറ്റുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് അത് സീരിയസ്ലി സഞ്ചാ നൂറ് കിലോമീറ്ററോ തേവോ മേ ഇപ്പന്നെ ലെറ്റ്സ് ഗോ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചെറുത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിച്ചു കാണുന്നത് ഏ സിനിമ കാണാനാണ് അവഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഓൺ എൻ്റെ ഗെയിം കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഗെയിം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കണക്ട് കട്ടിൽ ഡാരിയനും കഴിഞ്ഞ് എത്ര അങ്ങനെയല്ല ഡാൻബറിയോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഉള്ളോട്ടാ പോയേ രാത്രി രണ്ട് എമിനുള്ള ഷോയ്ക്കാണ് പോകുന്നേ സമയം രാത്രി എവിടെ സമയം രാത്രി ഏഴേ കാലാണ് നമ്മളിപ്പോ പറപ്പിച്ച് ഞാൻ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നമ്മള് എട്ടേ നാപ്പതിനകത്തും ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഷോ ഐ എക്സൈറ്റഡ് സഞ്ജുവിന് എല്ലാം കാണണം പരസ്യം മുതൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന എല്ലാം കാണണം അത് സഞ്ജുവിന് വളരെ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയും ട്രെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണണം നമ്മൾ അടുത്ത ഏതൊക്കെ സിനിമ കാണണ്ടേ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് നല്ല സിനിമ ട്രെയിലർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കാണാല്ലോ ഇവിടെ ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹണി മുൻ പീരീഡ് ആണ് അമ്മ വന്നേക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ അമ്മ ഇക്കു ഉണ്ടാകണതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിനിമ നമ്പർ വൺ സിനിമ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്ററിൽ പത്ത് മുപ്പത് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാറെ കൂടി വർഷം വെട്ടിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിപ്പോ എത്ര സിനിമ നമ്മൾ കാണാൻ പോണേ നമ്മള് വാലിബൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു പ്രേമലും കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവേശം പിന്നെ ഇത് ടർബോ കാണണം എന്റെ പൊന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനോട് പുളിക്കും എല്ലാം കിട്ടുന്ന സിനിമകളാണ് കട്ടക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന നിങ്ങൾ കട്ട മൂവി ഫാൻസ് ആണ് ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കൗണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാനിട്ടിരുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ കൈൻഡ് ഓഫ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ മാറി ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടാത്ത നമ്മൾ സിനിമ കാണാത്തതിന് മാത്രമല്ല നല്ല സിനിമയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നിങ്ങളുടെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് ഇനി ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് സിനിമയുടെ ബിഹൈൻഡ് സീൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് അലമ്പ് സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നല്ല സിനിമകളായിരിക്കും മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി പടങ്ങളായിരിക്കും വരണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കാരണം കട്ടക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത്ര നല്ല സിനിമകളൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അവര് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മലയാളം ഈ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെറൈറ്റി കണ്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സിനിമകളും എല്ലാം എല്ലാം വന്ന് അടിപൊളിയാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി വാലിബന് ഇഷ്ടമായ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രീൻസും എനിക്ക് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കട്ട എക്സൈറ്റഡ് ആണ് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത പുള്ളിക്കാരനെ രാവിലെ മെസ്സേജ് അയച്ചതും ആക്ച്വലി ഞങ്ങളെ കല്യാണം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുള്ളിക്കാരൻ ആ സിനിമ സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ബ്രോ അടിപൊളി ബ്രോ ഈ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഗുഡ് ലക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റാവട്ടെ ബ്രോക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സിയിലേക്ക് കടന്നു അപ്പൊ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോണേ അപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിന്റെ ന്യൂജേഴ്സിയിലെയും എന്താണ് ബോർഡറിലാണ് മെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയം അവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ നടക്കാൻ പോണത് ആക്ച്വലി എനിക്കുള്ള കോപ്പ അമേരിക്ക നടക്കണത് അവിടെ അല്ലേ കോപ്പ അമേരിക്ക വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി അർജന്റീന ചിലിയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പോണം കട്ട എക്സൈറ്റഡ് ആണ
അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലെത്തിയാണ് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെത്തിയേക്കാണ് രാത്രി സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഞാൻ നല്ല പടമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നണേ പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഓൾറെഡി പോയി കണ്ടുപോണം പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോട് എന്നത് കാണാൻ പോകാത്ത കാണാൻ പോകാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് പോകാൻ പോകണം പറഞ്ഞു അത് വർത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ല പടം അവർ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും അത് വേറെ ഇത് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റിയലെടുത്ത് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സിനിമ വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് അത്ര ഹൈപ്പിഡാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർഷം വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം ഹൈപ്പ് പടങ്ങളാണ് വരണം മൊത്തം കാരണം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തിയേറ്ററിലാണ് ഇവിടെ സിനിമ കാണാൻ വന്നേക്കണേ നല്ല തിയേറ്ററാണ് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ തിയേറ്ററുകളിലാണ് മലയാളം സിനിമകളൊക്കെ വരാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഓരോ വില്ലേജിലും അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മേജറായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് എം സി റീഗൽ അങ്ങനെ അപ്പോ അവരുടെ അതുപോലത്തെ അതുപോലത്തെ റീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ തിയേറ്ററിലാണ് വന്നേക്കണത് ഇനി മുമ്പ് നമ്മൾ റീഗലിന്റെ ഏത് സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മലക്കോട്ട വാലി കാണാൻ പോയി അത് വലിയ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു തിയേറ്റർ പോയി കണ്ടിട്ട് ഇനി എനിക്ക് സിനിമ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിയേറ്റർ നന്ന നന്നാവാത്ത കാരണമാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സിനെ കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എം സിയിൽ പോയി കണ്ടൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ബീങ് ലാലേട്ടൻ ഫാൻ ഐ വാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഞാൻ മാസം പ്രതീക്ഷിച്ചാലാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ മാസമാണ് ശേഷം ആയിരത്തി പത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ലോ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നത് എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പഴയ ജാപ്പനീസ് പടം ഒക്കെ കാണണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പടം കാണണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ലാലേട്ടൻ ആ പടത്തിൽ വേറെ ആരല്ലായിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല കിട്ടുക്കനായിരുന്നു ക്യാമറ എനിവേസ് നമുക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കേറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം നിറഞ്ഞ സദസ്സിലാണ് നമ്മുടെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയ എന്താ പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ ഒന്ന് ഹൗസ്ഫുൾ ആണ് ഏ ഹാപ്പി റിയ ഇതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റണല്ലേ നോക്കട്ടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന നോക്കട്ടെ ഹൃദയം കാണാൻ വന്നോർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ കയറിയിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ലാസ്റ്റ് സിനിമ തുടങ്ങി പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി സിനിമ തിയേറ്റർ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു തിയേറ്ററിൽ കയറി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നീ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്കെയറി ആയിട്ടുള്ള സർവൈവ് ത്രില്ലർ ഏത് സിനിമയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ത്രില്ലർ സ്റ്റോറി പറയേണ്ടത് പിന്നെ പറയാം കണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ ഏതാണ് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ മാളൂട്ടി ഹെലൻ ഹെലൻ സൂപ്പർ എനിക്ക് പാമ്പിനെയും പേടിയാ അപ്പൊ എനിക്ക് അവനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഉള്ള അപ്പൊ രാത്രിയാണ് പോണെ അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ പെട്ടെന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ കോട്ടയുണ്ട് എനിക്കും മാളൂട്ടി ട്രൊമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ ആ കൊച്ച് കുഴിയിലോട്ട് എലി എലി വരണ സീനൊക്കെ ആ മീൻ ഞാൻ എത്ര ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് കണ്ടത് സിനിമയ്ക്ക് ആ സീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു ഫീലാണ് ആദ്യം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിനിമ യൂ ടേൺ എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മൊത്തം അവരുടെ റൊമാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കണം ജാറാമിൻ്റെ ഒരു വശയിൽ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നതും കഥകൾ മാറി മാറേണ്ടത് മാസ്റ്റർ പീസാണ് മാഡം ആൾക്കാർക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മലയാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹാപ്പി എനിക്ക് കുറച്ച് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വേണമെന്നാ തോന്നുന്നത
പക്ഷെ അത് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് കൈ അടുപ്പിക്കേണ്ട അടുത്ത് നമ്മളെ കൈ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ സിനിമ ഇറക്കുകയും ചെയ്യും വിസിലടിച്ച് കൈ അടിച്ചിരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ടുവേർഡ്സ് എൻ്റെ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മൂവി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് 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 എന്താണ് അപ്ലോഡ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഐ മീൻ മഞ്ഞുമലിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കഷ്ടിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കഥ കേട്ടിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇപ്പൊ മഞ്ഞൾ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് സാറേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്താക്കാറുണ്ട് എത്തവണ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പാട്ട് അതിൽ കുറെ ഓർമ്മകൾ വന്നായിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സഞ്ചു കോളേജിൽ നിന്നും ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പോയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ ഇതേ സഞ്ചു അവിടെ പോയത് അപ്പൊ ഇതും ഈ ഞങ്ങളും ടൂർ പോയേക്കുന്നത് ഈ പ്രീ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഓക്കെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോയി നയനിൽ ഞാൻ നയനിൽ മൂന്നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഗുണാ കേവിൽ ഇത് എന്താണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലൻസസ് ഒക്കെ സൗബിനും ശ്രീനാഥ് മാസി ഒക്കെ ഒരേ പൊളി ഡയറക്ഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഡി ഒ പി ആർട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ആർട്ട് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായ നിലപാട് എന്റെ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാ അവർ ഒപ്പിച്ചത് ഇത് എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പടം ഇത്ര ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇത്രയും സെറ്റിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ പടം മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ആണ് സുഷിൻ ശ്യാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ സീൻ മാറ്റണ സിനിമ തന്നെയാണ് അത് ഇങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്ന് ലൈഫ് ഇനി ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു എന്താ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു കച്ചുക്കുരുമ കിട്ടുന്ന തിരുമ കിട്ടുന്നതിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് നമ്മള് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ലാസ്റ്റ് വിഷയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിനിമ എന്തായാലും നിങ്ങള് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഇത് മസ്റ്റ് വാച്ച് നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ മിസ് ചെയ്ത് ഒ ടി ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം എന്റെ ദൈവം തിയേറ്ററിൽ മിസ് ആയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കുഞ്ഞു വീഡിയോ സിനിമ കാണാൻ പോയ ഈ ഒരു കഥ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പുതിയ ചാനലോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇത് പോലത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ എത്ത